nous, c'est les copains des bois. On est une coopérative qui redéveloppe les circuits courts du bois, de l'arbre au meuble ou à la charpente euh, en Wallonie. On a décidé d'appeler euh, Sawebe assez vite dans la création du projet. Donc on avait l'idée, on avait des gens motivés qui partageaient des valeurs. Mais après, sur le comment, les prochaines étapes, là, on, on, on s'est assez vite tourné vers Sawebe. On a les accompagnés pour transformer en fait l'idée en projet économique qu'on fait généralement dans tous les accompagnements. On aide les, les, les porteurs de projets à structurer euh, leur projet en y mettant la dimension économique, la dimension marketing, la dimension organisationnelle, la dimension sociale, au travers d'animations et, et d'ateliers. La première chose qu'on a fait, c'est vraiment travailler la vision, la mission, les objectifs, les valeurs euh, du projet. Euh, on s'est rencontrés relativement régulièrement. On a travaillé assez rapidement aussi euh, la modélisation euh, économique, le modèle financier avec un plan financier relativement détaillé. Après, on a fait des ajustements, on a fait différents scénarios pour voir de quelle manière ce projet allait vraiment pouvoir euh, être autonome et rentable. La méthodologie qu'on a utilisée avec euh, Sawebe, c'est euh, notamment euh, le business model Canva, c'est notamment une analyse soit une analyse concurrentielle et donc tous ces outils nous permettent un de structurer le projet mais aussi d'être sûr qu'on pense à tout et qu'on qu élargit vraiment le champ des, des possibilités et ça c'est hyper utile parce que ça nous permet de voir là où on est un peu plus faible ou de voir des points qu'on a oubliés. Puis on a travaillé euh, tout l'aspect coopératif, tout l'aspect gouvernance. C'est comment on organise euh, la, la prise de décision, notamment comment on interagit entre les différentes parties prenantes, comment est-ce que les principes coopératifs participent à, la, à, la, à cette vie de, de, de l'entreprise. Et comme on le fait souvent dans les accompagnements, on a fait rencontrer les porteurs de projets et Nicolas, on les avait mis en réseau et ils ont pu rencontrer d'autres coopératives qui ont pu expliquer comment ils fonctionnent, comment, quels ont été leurs échecs au départ. Un autre aspect hyper important, c'est le partage de connaissances. Et ça, ça nous évite de réinventer la roue et aussi de, de partager des moments, des émotions avec des gens qui vivent la même chose que nous.